పాజిటివ్ ఎతీజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం బుద్ధుడు జేసస్ మహమ్మద్ మొదలగు ప్రవక్తలు మనిషి భయాలను భ్రాంతులను మనిషి పడే వివిధ కష్టాలను చూసి నిరంతరం ఎంతో శ్రమించి తమ జీవితాన్ని కూడా అంకితం చేసి సత్య శోధకులుగా మారి అనేక జీవిత సత్యాలను మనిషి అవలంబించవలసిన విధానాలను కనుగొన్నారు కానీ వారిని వారి కాలంలో వారు ఆస్తిక నమ్మకాలను ఖండించడంచే నాస్తికులుగా కూడా భావించారు అంతేకాక వారిని వారి అనుచరులను కూడా బాధించేవారు కానీ తరువాత తరువాత వారి మాటలు వారు చెప్పిన విధానాలు ఎంత సత్యాలో గ్రహించి వారిని అనుసరించేవారు ఎక్కువయ్యారు వారి భావాలు వారి జీవితం ఎంతోమందిని ఆకర్షించడం జరిగింది ఈ విధంగా వారి అనుచరులు ఎక్కువయ్యారు అంతేకాక వారి ఉద్బోధలు అప్పటి కాలం కన్నా ఇప్పటి కాలం వారికి తమ జీవితాలను సరిదిద్దుకోవడానికి ఎంతగానో తోడ్పడేవి మత పెద్దలు వారిని దైవాంశ సంభూతులుగా ప్రకటించి వారిని కూడా దేవతారూపాలుగా మార్చేశారు ఇదే విషయమై ప్రముఖ నాస్తికోద్యమ నాయకులు శ్రీ గోరాగారు రచించిన నాస్తికత్వము దేవుడు లేదు అనే పుస్తకం నుండి ప్రవక్తల యుగము అనే అంశం ద్వారా మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ప్రవక్తల యుగము బుద్ధుడు జీసస్ మహమ్మదుల యుగాలు వచ్చేసరికి మానవ సంఘం కొంత నాగరికతను పొందింది విజ్ఞానము సంఘబలము హెచ్చింది అట్టి సందర్భంలో ఈ ప్రవక్తలు వారి వారి అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు వారి సోదరులు ఆరాధిస్తున్న దేవుళ్ళు పూర్తిగా అబద్ధమని ఈ ప్రవక్తలు చెప్పారు నాటి విజ్ఞానాన్ని బట్టి ఈ ప్రవక్తలు దేవుడను భావాన్ని పూర్తిగా తొలగించలేకపోయారు ఈ ప్రవక్తలను పాత దేవుల స్థానంలో కొత్త దేవుని స్థాపించి నూతన మతాలను నెలకొల్పారు కానీ ఈ ప్రవక్తల దేవుళ్లకు పాత దేవుళ్లకు చాలా భేదాలున్నాయి ఈ దేవుళ్లతో పాటు జీవుడు పరలోకోని భావాలు కూడా మారిపోయాయి ప్రవక్తలు నెలకొల్పిన మతాలు కూడా ఆస్తిక సాంప్రదాయాలే అయినను వీరి మతాల్లో నాస్తిక భావాలు ఎక్కువగా చొరబడ్డాయి ఆదిమ మానవుని ఊహ విస్తారంగా ఉండటం వలన దేవుడు అనే భావం ఏర్పడినా తరువాత కాలం వారు ఈ దైవ భావం ఎలా ఏర్పడిందో ఊహించి దాని వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని కనుగొన్నారు అందువలన దైవ భావం అందు నమ్మిక వారికి తగ్గడం మొదలైంది కానీ కొందరు ఈ దైవ భావాన్ని ఏ విధంగానైనా నిలిపి ఉంచాలనే భావంతో దానికి అనేక మహిమలను అబద్ధాలను జోడించారు ఈ అబద్ధాల మీద సంఘ నిర్మాణం జరిగిన ఎల్లా అది మనిషికి అంత సౌక్యం ఇవ్వలేదు అందువలన తరువాత కాలంలో కొందరు ప్రవక్తలు ఇందులో కొన్ని మార్పులు తీసుకురావాలని ప్రయత్నించారు మత విశ్వాసాల్లో దేనిని ప్రశ్నించరాదు అనే నియమం ఉండడం వలన మరియు ఈ ఆస్తిక భావాలు తరతరాలుగా యుగ యుగాలుగా వస్తున్నాయి అనే నమ్మకం వలన ఈ దైవ భావం అనేది అలాగే నిలిచి ఉంది కానీ ఇది సంఘంలోని నీతికి అడ్డుకు తగిలింది ఈ విధంగా సంఘంలో మోసం అవినీతి పెరిగిపోయాయి సామాన్య ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనసాగారు వీటి నిర్మూలనకై ప్రవక్తలు మతంలో కొన్ని కొన్ని మార్పులను చేశారు కానీ అప్పటి వారు వారిని ఆస్తిక భావాలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నారని నిందించసాగారు కానీ తరువాత తరువాత వారి మాటల వెనుక సత్యాలను గుర్తించి వారు చూపించిన విధానాలనే అవలంబించారు అదేవిధంగానో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మానవ జ్ఞానం చాలా వరకు నిర్ధారణ మీదనే ఆధారపరిచారు మోక్షకాంక్ష కన్నా మానవ సేవకే ప్రాముఖ్యాన్ని ఇచ్చారు దేవుడు శిక్షించు స్వభావం గల రాజు వంటి వాడు కాడని ప్రేమించు దయగల తండ్రి వంటి వాడని బోధించారు దీనితో దేవుడంటే భయానికి బదులు భక్తి ఆరాధనలకు బదులు స్థుతులు బలులకు బదులు విందులు వచ్చాయి మత గురువులతో నిమిత్తం లేకపోయింది ఈ నూతన అభిప్రాయాలను అనుసరించిన వారికి స్వేచ్ఛ సంఘ దృష్టి ఏర్పడింది ఈ ప్రాచీన నూతన దృక్పథాలకు వ్యత్యాసం ఉంది అందుచేతనే వారు వారి అనుచరులు మత విరోధులుగాను నాస్తికులుగాను పరిగణింపబడి హింసింపబడ్డారు కానీ ఈ ప్రవక్తలు ధైర్య సాహసాలతో నిలచి అప్పటి మతాచారాలను తీవ్రంగా విమర్శించారు పాత మత జ్ఞానం పాత దేవుళ్ళు అబద్ధమని స్పష్టంగా తెలియచేశారు నూతన దృక్పథాల వల్ల నీతి సుఖం ఎట్లు వచ్చుచున్నవో తెలిపారు స్వార్థపరుల వల్ల ఈ ప్రవక్తలు వారి అనుచరులు వ్యతిరేకించబడి హింసించబడినను ఈ నూతన ప్రబోధం ప్రజలను ఆకర్షించింది మానవ స్వభావం సౌక్యం వైపు నీతి వైపు పోతుంది కనుక 
ప్రజల్లో నూతన మతాల వైపుకే పొరుగడసాగారు నీతి ఉత్సాహం సౌక్యం మరలా వారిలో ఏర్పడ్డాయి ప్రవక్తలు జీవించి ఉన్న కాలంలోనే కొంతవరకు మార్పులు కలిగినను వారి అనంతరమే వారి భావాలు విశేషంగా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి అవినీతిలోనూ అసౌక్యంలోనూ పడి ఉన్న ప్రజలకు క్రొత్త భావాలను కల్పించి తిరిగి సౌఖ్యాన్ని కలిగించుట చేతనే కాన్ఫ్యూషియస్ జొరాస్టర్ బుద్ధుడు జీసస్ మహమ్మద్ మొదలగు వారు నూతన యుగ ప్రవక్తలుగా పరిగణింపబడుచున్నారు పాత మతాలకును ప్రవక్తల మతాలకు ఒక తేడా కలదు ప్రాచీన యుగంలో సంఘ నిర్మాణం గట్టిగా లేదు అందుకు ప్రత్యేక మోక్షకాంక్షయే కొంతవరకు కారణం అయినను అప్పుడు దేవుని ఎందు భయము చేత మానవులు కొంతవరకు రాజ్యాంగ విధానానికి కట్టుబడి ఉన్నారు ఈ విధంగా మత గురువులు రాజులు తమ ప్రాబల్యాన్ని ఉపయోగించి ఈ మతాచారాలను యథావిధిగా కొనసాగిస్తున్నారే కానీ ఏనాడో మనుషుల్లో ఆస్తిక భావాలు నశించి నాస్తిక భావాలు ప్రజ్వరిల్లాయి కానీ ఆచరణలో మాత్రమే ఇవి నడపబడుచున్నాయి ఇదే విషయమై మరికొన్ని విశేషాలు వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అండ్ వాచ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్స్ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి